थॉर का था जी सर सर उन्हें के मना ही घुमाई थे से आशा बाशा जी आशा डाक दिया तुले एनाइम और क्लास चौकर हॉलेज जब जरा हॉलेज आसन तरह वो नहीं घुमाचिन पिसी ना कि बाशा देखे तो यार तो कौन घुमाना चाहता है जी सर हम बाशा सर घुमाचिन आसी सर ओके हमरा लो मुटा मुटी शुरू करें यार कि देनो लो आज ले बाकी डाबर देखा जाए बोलो मेनली बोलो आज के जी टॉपिक्स तो नहीं आलोचना कर बोल शेरा बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमरा आगे जी मैथ्स गुलो देखे आज ची शेर गुलो ते टेन कोर्स से ए टाइप पे कुनो प्रॉब्लम है बालों ने खेत्रे ए टाइप पे शेडर मोड़ते जो दिया आशय है तालेशे के त्राम्रा ने क्या हुए सॉल्व को और वो शेडर आम्रा इसके दिख तो ये बात पटा खूब इजी आगे बुलाते के उषा आज बनो होगे बाय एक टच स्लाइड जो दी शेयर करी मैं बोयर मोड़ते डिटेल्स करे दो आशय बट वो आगे मैं एक टाइम तो आपने जो नो मने करे रख शेयर की कोरिन की सुमना है। ये देखते बच्चे शो आए? जी सर। जी सर। सामने मिस किन रिकॉर्ड करी? क्लास टेक क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? ताला शो शो नहीं जा रहा पर्वत जान तो। ओके सर। एक जो कॉन्फर्म करने जा रहा है कुत्ती से। सामने वही तो सर एक और वही तो सर सर ये पिक कुला की दिया था हो बे ना मैंने जो मैं थे पिक कुला दिए थे वो टर इधर दूसरा पेज आस्ते जस्ट चलो एक तो प्रॉब्लम जस्ट रोल सॉल्व कर सेंगे ये दूसरा पेज आस्ते दिए थे अच्छा देखने ये जो एक प्रॉब्लम ये डाटे वो लो मूल पार्ट तो कोटा की आगे थी के बोलें तो तो एक टाइप है प्रॉब्लम पुला एक्चुअली ये एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टाइप दिए ये लेके सॉल्व करा हो। शेख इस चे आगेर मोता हमारे फास्ट वाईसी बेर करार प्रोसीडियर से हम लोग वाईसी आगेर मोतो करें बेर करो। अल शेख इस चे वाईसी बेर करते के लाम तो ऑक्सिलर इक्वेशन बेर करता होगे। ऑक्सिलर इक्वेशन अपन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है जेक अस्टा एक्स्ट्रा करते हो अबे आम्रा वाईपी एर क्षेत्रे वाईसी यूज़ करे वाईपी लिख दो अपन मना कुनो यूसी सेट बेर कर बना वाईसी यूज़ करे वाईपी लिख दो इटर क्षेत्रे वाईपी एर डेफिनेशन डाले ये रुकाम जेक वाईसी तक एक कांस्टेंट पार्ट टा चिलो सी ए C1 C2 एक जगह है YP ते और उधर B1x एवं B2x नो तुम दो टा फंक्शन आज दो ये डाउन लो की YP ए जगह रख लिया यस सर YP टा होलो ए YC जे फंक्शन टा चिलो शे कांस्टेंट एक जगह किया शे B1x B1 कांस्टेंट C1 एक जगह B1 लिख सी हम रा एवं C2 एक जगह की लिख सी जगह D to X ये डालो हमारे YP अखन A J B one A B two A वैल्यू डाम रा जानी ना A वैल्यू डाम रा शे मेथड दे इटे के हमारे A वैल्यू टा फाइंड आउट करो इटे वालो मूल कास्टा जब हमारे B one B two जो दी बेर हो जाए ताले की Y C वाम अगर कास्टा Y C वैल्यू आसे Y B वैल्यू आसे अखन मूल टा करते की हमारा की बेर करो B one एवं B two इटे वालो क्या ताले ये टक एक्चुअली हमारे दो बार डिफरेंशिएट करते हो। हमारे जो फास्ट बार डिफरेंशिएट करी, ये कहने की यू बी मेथड तो अपना वाईपी थे, जी वन एक्स जी कॉस एक्स जी, ये टक हमारा यू बी मेथड करे हमारा डिफरेंशिएट करो। और ये डिफरेंशिएशन करने पर, ये कहने 
variation of parameter er condition holo ei je char number equation ta lekha hoyeche je char number equation ta seta holo amader variation of parameter er condition onuji ei part ta amra borobori zero likhte pari orthat ei eta ke bolchi dekhen ei part ta kon ta part ta je normal je differentiation er part ta she differentiation er part ta amra equal to ki hobe zero समीकरण चेस्टा कर सब प्राइम बाद है जोएगा था कुछ सब कुल और की जो अब मदर वाईसी किया आज चाहे वाईसी टा सी वन प्लस सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स इटे की वाईसी हमारे हमरा वाईपी की बोलते सीख रहे আমি বলছি আমরা c1 c2 এর জায়গায় কি আসবে নতুন ফাংশন আসবে সেটাকে বলতে একটাকে বললাম b1x আর একটাকে বললাম b2x তাহলে yp কত স্যার b1x cos x b2x b1x cos x b2x sin x স্যার গুগল মিটে মনে হয় লিমিট হয়ে গেছে মানে অনেকে জয়েন করতে পারছে না ना ना जॉन पर तो आप भी समोसा नहीं लेटर ए वर्षों ने बना कि लिमिटेशन नहीं सवाने क्या कि प्रॉब्लम करने से देख मैं कम देख दिस अंडर क्लास में जा रहा है ना सर माइक्रोफोन टॉप पे राकेश की हॉटल है हाँ हॉटल देखते हैं इसका वो रोड क्या वो चलते हैं निरपुर बारों तो अवस्थान तोर सोयन हुच्चना तेरे को हम तो कोनो किस्सा वाके देखा चना अब जॉइन करें तो जॉइन करते बोलें तो इधर उन्हें कोनो याद तो देखा चना कत लिखी पा माइनसाइन 
এটা হলো এক একটা ইউবি আর একটা ইউবি যদি আমরা করতে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে b2 x sin x ইকুয়াল কি পাবো একটা পাবো কি b2 প্রাইম sin x sin x আরটা কি পাবো মাইনাস প্লাস প্লাস আসবে প্লাস b2 cos x এরকম পাবো না জি স্যার এখন এটাতে যে কাজটা বলতেছে অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েশন অফ প্যারামিটার অনুযায়ী এই যে প্রাইমের পার্ট এইটা এই দুই প্রাইমের পার্ট এই দুই প্রাইমের পার্ট ইকুয়াল টু কি হবে জিরো হবে তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি যে v1 প্রাইম cos x স্যার এখানে প্রাইমের পার্টটা নিয়ে আসলাম কেন देखान जीरो আচ্ছা এখানে আপনি যে v1 v2 ধরলেন না এটা আমি কেন ধরতেছি y p আপনি যে v1 প্রাইম cos x v2 প্রাইম sin x 0 এটা আপনি মানে কেন ধরতেছেন হলো মানে y p এর তো এই জায়গা যে ফার্স্ট টাইম আমরা ধরে নিলাম যে কোশ্চেনটা হলো আপনার আমি আবার যদি দেখাই ওই স্লাইডটা মানে এখানে যে মানে কনস্ট্যান্টের পার্টটা কি করে আমাদের এই যে মানে v1 v2 দিয়ে ট্রান্সফার হইছে জি স্যার এটা पैरामिटर धारणा আগে শিখা প্রয়োজন ছিল বাট হলো এটার সময় স্বল্পতা বলেন বা হলো আমাদের যেহেতু এটার প্রয়োজনীয়তা নেই এইজন্য আমরা এটা হলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না সেটা হলো ভেরিয়েশন অফ প্যারামিটার যে থিওরেমটা আছে যে শিফট থিওরেমটা এই থিওরেমটা যদি বের করি এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা পেজটা জি স্যার জি স্যার স্যার থিওরি ক্লিয়ার না হলে তো স্যার ম্যাথটা সলভ করতে পারতাছি না সবাই জয়েন হতে পারতেছ না কেন এটা এই লিমিটেশন তো ছিল না আগে আমি এক মিনিট দেখে এটা সলভ করা যায় কিনা স্যার 100 এর বেশি মনে হয় এখন জয়েন হবে না স্যার এখন আর 100 এর বেশি জয়েন করা যায় না এটা তো লাস্ট ডেও তো এরকম ছিল না তো লাস্ট ডেও তো বেশ জয়েন করা গেছে 120 প্লাস ছিল একশো একজন তো শোই করতেছে হ্যাঁ এটা जिसमे समाधान करी बोल तो 
আচ্ছা ঠিক আছে আজকের দিনের জন্য একটু ওদেরকে বলেন যে ঠিক আছে আমরা ওদেরকে রেকর্ডিং দেখার জন্য বা জয়েন ইয়া পরবর্তীতে দেখার জন্য আমি পরে ওদেরকে নিয়ে আমি দরকার হলে যে ক্লাসে যখন দেখব বা নেক্সট ক্লাসে এটা আবার আলোচনা করব কারণ অলরেডি তো মানে জয়েন হয়ে গেছেন যেহেতু জি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা এদিকে দেখেন যে আমরা যদি এই মেথডটা দেখতে চাই তাহলে অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েশন অফ প্যারামিটারের ক্ষেত্রে আমাদের ওয়াই পি যে ফাংশনটা থাকবে সেই ফাংশনটা থেকে আমাদের নর্মালি হওয়ার কথা কি ওয়াই পিটা কিরকম হওয়ার কথা পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল না ওয়াই পি ওয়াই পিটা কি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল মানে কোন কোশ্চেনের সলিউশন এটা करते निची जानी मैं अवश्य फर्मुला डिफारे जीरो जयन करते 
जीरो समीकरण छोड़ना অর্থাৎ হলো আমরা এই 2 এই যে 2 এন্ড 4 এর যে মানটা পেলাম সেটা কোন জায়গায় আমরা বসাবো এক নম্বরে সরি না এখানে 4 হবে না এটা एक्चुअली 5 হবে মানে আমরা এখানে ইকুয়েশন নাম্বার লিখতে ভুল করছি এটা খেয়াল করে দেখেন এটা মানে 4 এর পরে 5 লিখছি আবার 5 লিখছি আর ইকুয়েশন নাম্বারটা ভুল লিখা আছে ইয়ার এটা 6 হবে আর এটা হলো যেটা হলো 4 লেখা আছে এখানে এটা হবে 5 হবে बाकी मान गुला আবার এই ওয়াই পি এর ক্ষেত্রে কি আছে প্লাস বি ওয়ান কজ এক্স আছে না এটার মধ্যে এটা কি एक्चुअली কারাকারি চলে যাচ্ছে না প্লাস মাইনাস জি স্যার यस স্যার এখানে মাইনাস দেখেন মাইনাস বি টু সাইন এক্স আছে এই জায়গায় আমাদের ওয়াই পি ডাবল প্রাইমে আবার ওয়াই পি তে কি আছে বি টু এক্স সাইন এক্স তার মানে এটাও চলে যাচ্ছে থাকতে থেকে एक्चुअली শুধু মাইনাস বি ওয়ান প্রাইম এক্স সাইন এক্স প্লাস হলো বি টু প্রাইম এক্স কজ এক্স এই পার্টটা শুধু থাকতেছে না 
the primary part, the okay. left hand side, and right hand side, the right फोने मैक्सिम प्राइम মানে অন্য কোনার মধ্যে কি প্রাইম আছে আমাদের না স্যার না অ্যাকচুয়ালি হলো এই দুই ইকুয়েশন থেকে আমরা মানে মেইন টার্গেট আমাদের কি মেইন টার্গেট থেকে b1 এবং b2 এর ভ্যালু বের করব এই b1 b2 এর ভ্যালু বের করলে তো সে ক্ষেত্রে y2 বের হয়ে যাবে আমাদের এই দুই নাম্বার সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে এর মধ্যে আমরা জানি না কার মান শুধু হলো b1 আর কার মান b2 এর মান c2 b2 এই দুইটা মান যদি বের করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই y2 টোটালটা বের হয়ে যাবে কারণ এই ক্ষেত্রে जो तो एक है b1 प्राइम दी है b1 इक्वेशन की एक है दूसरा इक्वेशन नहीं चाहिए और दूसरी जगह दूसरा इक्वेशन आता है दूसरा इक्वेशन की हम रात को सॉल्व करते जाएं अब ये हमारे की दूसरा वेरिएबल बेर होगा ना हम इसे लिखा चाची कार माने b1 b2 ये दूसरा फाइंड आउट करते चाची ना इक्वेशन आता है हमारे क so এটা ভ্যালু বের করার জন্য এটা নানা রকম ওয়ে আছে বের করার জন্য এখন এখানে যে ওয়েটা ইউজ করা হইছে এই ব্যাপারটা একটু ইজিয়ার আমরা এই এই ওয়ের সাথে পরিচিত আছেন কি জি স্যার জি স্যার এটা কোথায় পড়ছেন বলেন তো স্যার সার্কিট এর স্যার স্যার সার্কিট এর ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেন এটা হলো আমরা যখন b1 প্রাইম নিচ্ছি b1 প্রাইম যখন নেবার ক্ষেত্রে তখন কি করতেছি আমরা এই b1 প্রাইম যে জায়গায় ছিল সেই পজিশনে কি আসছে রাইট হ্যান্ড সাইডের পার্ট আসছে আর বাকি আদারওয়াইজ বাকি সব কিছু ঠিক আছে যখন আমরা b2 নিব তখন কি হবে তখন b2 b2 এর জায়গায় কি আসবে রাইট সাইডের পার্ট রাইট সাইডের পার্ট আর বাকিগুলো সব কিছু সেম থাকবে এখন যদি আমরা এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে যাই তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি থাকতেছে উপরে কি থাকতেছে মাইনাস sin x sec x আর নিচে কি থাকবে cos square x plus sin x এরকম থাকবে না এখন sec x মানে কি অ্যাকচুয়ালি sec x মানে হলো 1 by cos 1 by cos হলে সে ক্ষেত্রে আমরা কি উপরে কি লিখতে পারি sin by cos লিখতে পারি না জি স্যার sin by cos মানে কি মাইনাস মানে 10 আগে একটা মাইনাস হ্যাঁ আগে মাইনাস ছিল আর 10 তাহলে এটা b1 প্রাইম এর মান পেলাম কিন্তু हम b1 प्राइमर मान जो तो पहला हम रा एक उन इटर्स के आमदर b1 बिर पर आपूस सिगो अब अब b2 रखते इटर्स के तो देखें सिमिलरली शुद्ध वालो राइट हैंड साइड के तो क्या आश्चर्य आमदर जो तो जो हम b2 निच्छी राइट हैंड साइड के पार्ट तब b2 है चलाया हमने जीरो सेकेंड्स और इटर्स जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते b1 টা হলো কি ইন্টিগ্রেশন অফ যে রাইট হ্যান্ড সাইডে যে 10 এক্স ছিল সেটা না জি স্যার জি স্যার মানে b প্রাইম এক্স যদি আমাদের 10 এক্স হয় তাহলে শুধু b1 টা মানে কি এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে তো আমরা b1 পেয়ে যাব না প্রাইমটাকে জি স্যার আর 10 এক্স কে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা কি পাবো sec স্কয়ার x sec স্কয়ার x b2 x কে 1 কে করলে ইন্টিগ্রেট করলে কি পাবো আমরা শুধু x শুধু x 
उद्देश्य बसाइते <laughs> प्राइम माल्टीप्लैन 
sec square x মানে হলো 1 by cos square x একটা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না জি স্যার ঠিক আছে sec x স্যার minus sec x plus হলো x sin x তা আমি এটাকে যে কাজটা করব এটাকে আমরা y prime করব তারপর কি করব y double prime করব कम्पेयर তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে দুই পাশে কম্পেয়ার করলে এ বি পাবো এ বি এর মান যদি আমরা বের করতে পারি সেটাই কি হবে পার্টিকুলার সলিউশন বুঝতে পারছিস তো কোরিন হয়ে গেছে ব্যাপারটা মানে আই ম্যাটটা একটা সহজ না যে আমি মানে বলছিলাম যে এটাই মোটামুটি একটা আদার ওয়াইজ আর বাকিগুলোর মানে এটা দিয়ে আর কি এই যে টপিকস এটা দিয়ে শেষ আমাদের আর কি স্যার একটা প্রশ্ন ছিল বলেন স্যার এই যে যখন আমরা ওয়াই পি মানে স্যার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করলাম স্যার ওইখানে ভি1 প্রাইম কজ এক্স মাইনাস ভি1 সাইন এক্স দিলাম স্যার এখানে ভি1 প্রাইম কজ এক্স দিলাম কিন্তু ভি1 সাইন এক্স দিলাম কেন স্যার প্রাইম দিলাম না কেন এখানে প্রাইম তো দিছি আমরা প্রাইম দিছি না যেটা স্যার শুধু প্রথমবার যখন ইউভি করছি স্যার শুধু এক জায়গায় প্রাইম जी सर शुद्ध एक जगह प्राइम नहीं सेंट हो शुद्ध बी वन प्राइम कॉज एक्स नहीं सेंट हो दूसरा प्राइम दो है दूसरा प्राइम दो है मतलब यू ई भी करो है सर एक्चुअली एक ना टाइम एग्जांपल जरा कर दो आप सेंट के तरफ देखें एक ना क्या है आठ अप्रॉब्लम दो आप सेंट की दी टेन दी ना टाइम जी सर टेन दी तो क्या हम देर ये जो वाई सी म जी सर देखें वाई सी तो नॉर्मली बिल कर रहा है ना मतलब वाई सी तो हम नॉर्मली बिल करते पारी अगर वाई पी के तरीके बोलते हैं वाई पी टक्की होगे जब ये एक्चुअली सी वन टा सी टू टा की दिया ट्रांसफर होगे बी वन एवं बी टू दर ट्रांसफर होगे अगर ये टक्के जो तो सेकंड डर डिफरेंशियल इक्वेशन cos x minus b2 x sin x plus lo b1 prime sin x plus b2 prime x cos x এরকম থাকতেছে না আমাদের একবার যদি ডিফারেনশিয়েট করি আমরা এখন এই ভেরিয়েশন অফ প্যারামিটার কন্ডিশন অনুযায়ী সেটা কি বলতেছে প্রাইমের পার্টটা ইকুয়াল টু কি হবে জিরো প্রাইমের পার্ট ইকুয়াল টু হবে জিরো না দেখেন প্রাইমের পার্ট ইকুয়াল টু জিরো হয়ে গেছে তো প্রাইমের পার্ট জিরো হয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে yp প্রাইমের মধ্যে কি শুধু দুইটা টার্ম থাকবে না এখানে 4.65 এটা লেখা হইছে যে एक्चुअली দুইটা পার্ট থাকতেছে না শুধু जी सर दूर बात तक तो सर अगर ऐड करें तो दी अरेक बार डिफरेंशिएट करी अरेक बार डिफरेंशिएट मतलब हमारे शोर बच्चों आए जो तो हमारे दोनों तक बे ऑर्डर शेप बोलों देखो और तो अबे तो अरेक बार डिफरेंशिएट को ले एक ही रकम अबे यू भी को ले एक है ना चेक डाल मार्ज बे चेक डाल आशा पड़े एक है ना অর্থাৎ yp ডাবল প্রাইম এর মান এবং কি yp এর মান আমরা এই ফার্স্ট ইকুয়েশনে বসাই দাও লাগবে আর এই এগুলো কেন বসাচ্ছি আমরা কারণ এখানে एक्चुअली দেওয়া কত yp ডাবল প্রাইম আর কি দেওয়া আছে y তাহলে শুধু বসবে কি yp এবং yp ডাবল প্রাইম বসবে না এখানে মানে এক নাম্বার সমীকরণে yp এবং yp ডাবল প্রাইম এর মান বসাচ্ছি জি স্যার এই মানটা বসাইলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই 4.67 এই ইকুয়েশনটা পাবো অর্থাৎ বাকি বলা হয়তো কাটা কাটা চলে যাচ্ছে তাহলে একই রকম ভাবে পাবো তাহলে एक्चुअली আমার ইকুয়েশন প্রাইমারি ইকুয়েশন থাকতেছে কোনটা এখানে 4.65 যে ইকুয়েশনটা আছে সেটা এবং 4.67 এই দুটো ইকুয়েশন एक्चुअली থাকতেছে না আমাদের জি স্যার একই রকম ভাবে যে আগেরটার মতো প্রসিডিউরে আমাদের দেখেন b1 প্রাইম x সেটার ক্ষেত্রে একই রকম হইছে আবার b2 প্রাইম x এর ক্ষেত্রেও একই রকম প্রসেস হইছে जी सर
की रखल समस्या नहीं परीक्षा স্যার নেক্সট উইকে যদি খুলে তাহলে কি রবিবার পরীক্ষা ক্লাস টেস্ট লাস্ট নেক্সট উইকে যদি ক্যাম্পাস খুলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানে যাদের যে দিন হলো ফার্স্ট ক্লাস আছে সেই দিনই পরীক্ষা হবে স্যার নিউ দিস স্যার আবার রবিবার থেকে অবরোধ হবে স্যার আবার হবে অবরোধ জি স্যার আমাদের নিউজ আসছে নিউজ আসছে এই উমাইর কি করবি তুই বলে দে স্যার কে আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক মানে আমাদের তো পরে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যাবে আমি জাস্ট ওই ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে রাখলাম আর কি স্যার শনিবারে কি ভার্সিটি খোলা থাকবে ভার্সিটি তো এমনি ওপেন আছে এমনিতে আপনি আসতে পারেন সমস্যা নাই কিন্তু ভার্সিটি বাস চলতে স্যার সেটা ট্রান্সপোর্টটাও স্যার আপনি কি আসেন না আজকে আমি নেই আজকে তো এমনিতেও আজকে না স্যার মানে যেই দিন খোলা থাকে হ্যাঁ সেই দিন আসেন আচ্ছা আপনারা জাস্ট হলো কি আমি একটা মেথডোলজি এটা করে দিছি সেটা হলো আমি দিয়ে দিব না আপনারা আরেকটা মেথডোলজি এখানে হলো বইয়ের মধ্যে করে দেওয়া আছে এই প্রসিডিউর অনুযায়ী দেখবেন যে ম্যাথগুলা যে কোটা যে একটা পারেন কি না পারেন সমস্যা নেই আমরা নেক্সট ক্লাসে সমস্যা আবার দেখাবো স্যার আপনারা হাতে লেখা শীটটা দিলে ভালো হবে আচ্ছা এখানে ইকুয়েশন নাম্বার কিন্তু ভুল আছে ইকুয়েশন নাম্বার ঠিক করে নিন ঠিক আছে পাঁচ এর জায়গায় ছয় হবে আর কি জি স্যার সমস্যা নেই আচ্ছা मैं 